hello friends so as i promised earlier today we will explain uh, a very very important and unique property of a web front and further we will discuss uh, what what uh, new physical properties may emerge from this particular property or uh, speciality of a web front so it is called special uh, uh, it is called coherence hmm coherence ebong seta dui dhoroner hote pare special and temporal coherence bolte apni ki bujhi coherence bolte goda bangla jodi bolte hoy tahole order hmm jemon ekhane sena bahini march past korche and there is a definite order definite order ta ki na सकले निजे दान पता एक ही संगे मैं एक ही मोमेंटे फेल से एक साथ ही फेल से प्रत्येक लोकर स्टेपगुल मैचिंग रईट इनकोहरेंस योक जन निजे मतन रैंडम क्यों बसे आओ दाड़ा क्यों हाँ एखे कि हे लोके हाँ मोटामुटी एक अर्डर आमप्लीट अर्डर नहीं right so this is partial coherence tale so, coherence means khub roughly bolte gele coherence means order eta wave front er khetre byapar ta thik ki rokom so coherence is a measure of the correlation between the phases measured at different points on a wave coherence is the measure of the correlation between the phases তাহলে আমরা আগেই দেখেছিলাম যে ওয়েভের ফেস বলতে বোঝায় সাইনের পর যে পার্টটা সাইনের পরে যেটা থাকে কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি তার মানে ওখানে একটা এক্স থাকে এবং একটা টি থাকে হুম তাহলে স্পেস এবং টাইম দুটোর উপরেই ওয়েভের ফেসটা ডিপেন্ড করে কোহেরেন্সটা কি দুটো আলাদা আলাদা ওয়েভ যদি নিই বা আমি একটা আচ্ছা দুটো আলাদা ওয়েভ আমি ছেড়ে দিচ্ছি আপাতত আমি একটা পয়েন্ট সোর্স নিচ্ছি সাপোজ তাহলে সেই পয়েন্ট সোর্স থেকে ওয়েভ ফ্রন্ট ওয়েভ বেরোচ্ছে এবার সেম ফেজের পয়েন্টগুলোকে অ্যাড করলে আমি ওয়েভ ফ্রন্ট পাচ্ছি একাধিক ওয়েভ ফ্রন্ট পাচ্ছি যেমন আমি এখানে দুটো এক্সাম্পল নিয়েছি এইগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট মানে কন্টিনিউয়াসলি তো বেরোচ্ছে ওয়েভ তাহলে এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট ওয়েব ফ্রন্টস রেগুলারলি কনসিস্টেন্টলি ওয়েব ফ্রন্টগুলো পয়েন্ট সোর্স থেকে বেরিয়ে স্প্রেড করছে এটাও এক ধরনের ওয়েব ফ্রন্ট এটাও এক ধরনের ওয়েব ফ্রন্ট পুরোটাই ডিপেন্ড করছে সোর্সটা কেমন তার উপরে মানে ওয়েব ফ্রন্টটা কীরকম সুন্দর সার্কুলার হবে না কি এরকম আঁকা বাঁকা হবে তাহলে এখানে যে সার্কুলার ওয়েব ফ্রন্ট সেখানে তার মানে ওয়েবটা একদম নির্দিষ্ট ওয়েভ লেংথ ধরে ধরে এরকম এরকমভাবে আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন হচ্ছে একটু যদি বড় করি এখানে ডিপ এখানে পিক আবার নিচে নামলো আবার একটা পিক আবার নিচে নামলো আবার একটা পিক এরকম করে একটা রেগুলারিটি আছে একটা অর্ডার এটার ক্ষেত্রে যদি দেখি উপরে উঠলো নিচে নামলো তারপরে আবার একটু বেশি যেতে হলো ওকে মানে এই গ্যাপটা যতটা এই গ্যাপটা যতটা এই গ্যাপটা তার চেয়ে বেশি এটা তার থেকে কম এটা আরেকটু কম এটা আরেকটু কম এটা আবার অনেক বেশি অর্থাৎ কোনো রেগুলারিটি নেই মানে ওয়েভের যে নেচারটা সেটার মধ্যে কোনো রেগুলারিটি নেই মানে এই ওয়েভ ফ্রন্টটাকে ওয়েভ আকারে যদি আমি প্লট করি তাহলে এই ওয়েভ ফ্রন্টের জন্য কি হবে পিকগুলো ইকুই ডিস্ট্যান্ট ইন রেসপেক্ট অফ টাইম সমান সময়ের গ্যাপে সমান ফেজ রিপিট হচ্ছে হুম পিকগুলো সমান সময়ের গ্যাপে আসছে অথচ পাশেরটা যদি দেখি তাহলে পিকগুলো সমান সময়ের গ্যাপে আসছে না অর্থাৎ এরকম একটা এবড়ো খেবড়ো ডিজর্ডার্ড ওয়েভ তাহলে কেমন ওয়েভ ফ্রন্ট পাবো কেমন ওয়েভ পাবো সেটা পুরোটাই কিন্তু সোর্সের উপর ডিপেন্ড করবে মোমবাতির আলো থেকে যেই ধরনের ওয়েভ ফ্রন্ট পাবো টিউবলাইটের আলো থেকে সেই ধরনের ওয়েভ ফ্রন্ট পাবো না 
এবং বাজারে যে লেজার পয়েন্টার পাওয়া যায় সেখান থেকে অন্য ধরনের ওয়েব পাবে তাহলে খুব অর্ডার্ড ওয়েব ফ্রন্টকে কোহেরেন্ট ওয়েব ফ্রন্ট বলে এবার অর্ডারটা কীরকমের একটা এক্সের রেসপেক্টে এক ধরনের অর্ডারিং হতে পারে টাইমের রেসপেক্টে এক ধরনের অর্ডারিং হতে পারে এখানে আমরা এটা বলতে পারি যে ইকুয়াল টাইম গ্যাপে পিকগুলো অ্যাপিয়ার করছে হুম তার মানে তার মানে দেয়ার ইজ কোরিলেশন অফ আ লাইট ওয়েবস ফেস অ্যাট ডিফারেন্ট পয়েন্টস ও সরি কোরিলেশন অফ আ লাইট ওয়েবস ফেস অ্যাট ডিফারেন্ট পয়েন্টস অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ প্রোপাগেশন এদিকে প্রোপাগেট করছে টাইমের সাথে সাথে ডিরেকশন অফ প্রোপাগেশন বা নিজের ছবিটা দেখলেও বলা যায় যে এখান থেকে এই দিকে প্রোপাগেট করছে টাইমের সাথে সাথে ইকুয়াল টাইম গ্যাপে ইকুয়াল টাইম গ্যাপে যে ফেস ডিফারেন্সটা পাচ্ছি সেটা কনস্ট্যান্ট এখান থেকে এখানের যে টাইম গ্যাপ এখান থেকে এখানের যে টাইম গ্যাপ তাদের মধ্যে ফেস ডিফারেন্স টু পাই এখান থেকে এখানে যে টাইম গ্যাপ ফেস ডিফারেন্স টু পাই এর সঙ্গে এর যে টাইম গ্যাপ তাতে ফেস ডিফারেন্স টু পাই তার মানে একটা ওয়েভ বেরোচ্ছে সেই ওয়েভের দুটো আলাদা আলাদা পয়েন্টের মধ্যে যে ফেজের কোরিলেশন সেটা ইকুয়াল টাইম গ্যাপই ইকুয়াল বা যদি ঘুরিয়ে বলি তাহলে ওয়েভটা ওয়েভ ফ্রন্টটা যেদিকে প্রোপাগেট করছে সেই দিকে ওয়েভ ফ্রন্টের ডিফারেন্ট পয়েন্টের মধ্যে ফেজের যে রিলেশনশিপ সেটা কিন্তু কনজিস্টেন্ট পাশের ওয়েভ ফ্রন্টটা যদি নিই তাহলে কিন্তু অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ প্রোপাগেশন ওয়েভ ফ্রন্টের বিভিন্ন পয়েন্টের মধ্যে ফেজের যে রিলেশনশিপ কনজিস্টেন্ট নয় এখানে ফেজের রিলেশনশিপ একরকম এই এত বড় একটা টাইম গ্যাপে ফেস ডিফারেন্স আচ্ছা এটা দেখি এখান থেকে এখানে ফেস ডিফারেন্স টু পাই কিন্তু এই টাইম গ্যাপটা যা এরপরের টাইম গ্যাপটা তার থেকে আলাদা এরপরের পিকটা এখানে আসছে টাইম গ্যাপটা আলাদা মানে টাইম গ্যাপের মধ্যে কোনো অর্ডার নেই যেই ডিরেকশানে ওয়েভটা প্রোপাগেট করছে সেই ডিরেকশানে ওয়েভ ফ্রন্টগুলোর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ফেস রিলেশনশিপ নেই যে কোনো জায়গায় যে কোনো ওয়েভ ফ্রন্ট হঠাৎ করে অ্যাপ্লাই করতে পারে এখানে যে কোনো জায়গায় যে কোনো ওয়েব ফ্রন্ট হঠাৎ করে অ্যাপ্লাই করতে পারে না আমরা অলরেডি জানি যে একটা নির্দিষ্ট টাইম গ্যাপে একটা নির্দিষ্ট পিক অ্যাপ্লাই করবে তাহলে অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ প্রোপাগেশন দেয়ার ইজ কোরিলেশন বিটুইন দ্য ফেস অফ দ্য ওয়েব এটা কখন হয় যদি সোর্সটা মনোক্রোনাটিক হয় মনোক্রোনাটিক লাল আলো শুধুমাত্র নীল আলো শুধুমাত্র সবুজ আলো সাদা আলোর ক্ষেত্রে এটা পাওয়া যাবে না মনোক্রোমাটিক হতে হবে ফ্রিকুয়েন্সি ফিক্সড হতে হবে এই যে এখানে একটাই পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সি আছে ফ্রিকুয়েন্সি ফিক্সড তাহলে এই জিনিসটাকে বলে টেম্পোরাল কোহেরেন্স টাইম রিলেটেড কোহেরেন্স বুঝতেই পারছে যে ফ্রিকুয়েন্সি ফিক্সড হলে এই কোহেরেন্সটা থাকে তাহলে ওমেগা টি কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি হুম ওমেগা ফিক্সড ওমেগার সঙ্গে টি থাকে ওমেগা টি তাহলে ওমেগা ফিক্সড হলে টাইমের দিক থেকে কোহেরেন্স স্পেশিয়াল কোহেরেন্সটা কি এই যে ওয়েব ফ্রন্টের শেপটা দেখো সুন্দর সার্কুলার এখানটায় আমি ওয়েব ফ্রন্টটা দেখাইনি কিন্তু এইটুকু দেখেই আমরা বলতে পারবো যে এটা এদিকে বাড়ালে এটা এরকমভাবে একটা সার্কেল কমপ্লিট করবে তার মানে কি ওয়েব ফ্রন্ট একটা পার্টিকুলার ওয়েব ফ্রন্ট তার ডিফারেন্ট পয়েন্টের মধ্যে ফেস রিলেশনশিপটা ফিক্সড আমরা এখানকার ফেস দেখে বলতে পারবো যে ওয়েব ফ্রন্টটা কোন দিকে কীভাবে বাড়বে কেননা এই পয়েন্টের সঙ্গে এই পয়েন্টের ফেস রিলেশন ফিক্সড এই পয়েন্টের সঙ্গে এই পয়েন্টের সঙ্গে এই পয়েন্টের ফেস রিলেশন ফিক্সড এই পয়েন্টের সঙ্গে তার পরবর্তী পয়েন্টের ফেস রিলেশন ফিক্সড ওয়েব ফ্রন্টের একটা রেগুলার শেপ আছে এই ব্যাপারটা এটার জন্য কিন্তু ট্রু নয় এইটা দেখে আমি কখনোই বলতে পারবো না এই ওয়েব ফ্রন্টটা দেখে কারণ ওয়েব ফ্রন্টটা এবড়ো খেবড়ো তাহলে এইখানটা দেখে আমি কখনোই বলতে পারবো না যে এটাকে যদি আমি এপাশে বাড়াই তাহলে সেটা কেমন দেখতে হবে যেমন খুশি দেখতে হতে পারে তাহলে শেপ অফ ওয়েব ফ্রন্ট ইজ নট রেগুলার 
এটা কিন্তু টাইমের সঙ্গে কিছু ব্যাপার নেই টাইমের সঙ্গে রেগুলারিটিটা তো এই যে বললাম পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভ্যারি করছে তার সঙ্গে আবার স্পেসের সঙ্গেও স্পেসের সাপেক্ষেও ওয়েব ফোনটা রেগুলার না ওয়েব ফোনটা তো একটা স্পেস জুড়ে ডিস্ট্রিবিউটেড পুকুরে একটা পয়েন্টে ঢিল করলাম তার চারপাশে স্পেস জুড়ে জুড়ে ওয়েব ফোনগুলো তৈরি হলো একটা নির্দিষ্ট ওয়েব ফোন তার শেপটাও যদি রেগুলার না হয় তার মানে ওভার দ্য স্পেস তার মধ্যে কোনো অর্ডার নেই তাহলে এব্রো ফেব্রো শেপের ওয়েব ফোন দ্যাট ইজ স্পেশিয়াল ইনকোহেরেন্ট আর রেগুলার শেপের ওয়েব ফোন দিস ইজ স্পেশিয়াল কোহেরেন্ট তাহলে কি ইট ইজ মেজার অফ দ্য কোরিলেশন অফ ওয়েব স্পেস অ্যাট ডিফারেন্ট পয়েন্টস পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডিরেকশন অফ প্রোপাগেশন এই দিকে প্রোপাগেট হচ্ছে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন এটা এই দিকে ডিফারেন্ট পয়েন্টের মধ্যে যদি ফেজের নির্দিষ্ট রিলেশনশিপ থাকে তাহলে স্পেশিয়ালি কোহেরেন্ট যদি প্রোপাগেশন ডিরেকশনের পারপেন্ডিকুলার দিকে বিভিন্ন পয়েন্টের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অর্ডার বা রিলেশনশিপ না থাকে তাহলে দ্যাট ইজ স্পেশিয়ালি ইনকোহেরেন্ট সো এইটা দেখা যাক এখানে ওয়েব ফ্রন্টগুলো শেপটা দেখো শেপটা রেগুলার হুম স্পেশিয়ালি কোহেরেন্ট কিন্তু টাইমের কোনো মুন্ডু মাথা নেই এখানে ম্যাক্সিমামগুলো অ্যাপিয়ার করছে এখানে মিনিমাম তারপর এইটুকু গেতেই ম্যাক্সিমাম পেলাম আবার এইটুকু গেতেই মিনিমাম আবার অনেকটা দূরে ম্যাক্সিমাম তাহলে টাইমের দিক দিয়ে কোনো অর্ডার নেই স্পেসের হিসাবে অর্ডারিংটা আছে কিন্তু প্লেন ওয়ে সোজা গেছে রেগুলার শেপ তাহলে এটা কিন্তু স্পেশিয়াল কোহেরেন্স আছে টেম্পোরাল কোহেরেন্স নেই টেম্পোরাল কোহেরেন্সটা লিমিটেড টেম্পোরাল কোহেরেন্স নেই বলতে পারবো না টেম্পোরাল কোহেরেন্স আছে কিন্তু কোহেরেন্সটা ভালো নয় ভালো নয় অর্থাৎ কি টেম্পোরাল কোহেরেন্স একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে সীমাবদ্ধ অনন্তকাল ধরে টেম্পোরালি কোহেরেন্ট এরকম বলতে পারি না অনন্তকাল ধরে অর্ডারিং টাইম একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্ডারিং আছে কীরকম এখান থেকে এখান পর্যন্ত যদি দেখি তাহলে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ম্যাক্সিমাম নির্দিষ্ট গ্যাপে গ্যাপেই আছে তাহলে এইটুকু রিজিয়নের মধ্যেই টেম্পোরাল কোহেরেন্সটা সীমাবদ্ধ স্পেশিয়াল কোহেরেন্সটা পুরোটা রেঞ্জ জুড়ে গেছে ইট ইজ স্পেশিয়ালি কোহেরেন্ট আমাকে যদি বলে এটা কি কোহেরেন্ট তাহলে আমাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ এটা স্পেশিয়ালি কোহেরেন্ট কেননা প্লেন ওয়েভ কিন্তু টেম্পোরারি কোহেরেন্ট নয় হ্যাঁ টেম্পোরারি কোহেরেন্স আছে একটা নির্দিষ্ট টাইম লিমিটের ভেতরে সেই নির্দিষ্ট টাইম লিমিটটা কি না যতটুকু টাইম রেঞ্জের ভেতরে এই গ্যাপিংগুলো রেগুলার তাহলে সেই টাইম রেঞ্জকে বলে টেম্পোরাল কোহেরেন্স টাইম এবং সেটাকে লাইটের স্পিড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পাই টেম্পোরাল কোহেরেন্স লেন্থ এবার আসে নিচেরটা ওয়েব ফ্রন্ট পুরোটাই তোবড়ানো কোনো রেগুলারিটি নেই এই একটা সিঙ্গেল ওয়েব ফ্রন্ট যদি আমি কনসিডার করি এই পয়েন্টের সঙ্গে এই পয়েন্টের যা ফেজ করিলেশন এই পয়েন্টের সঙ্গে এই পয়েন্টের সেই ফেজ করিলেশন নয় শেপের মধ্যে কোনো রেগুলারিটি নেই এরম নামলো উঠলো আবার এবড়ো খেবড়ো একটা ব্যাপার কিন্তু টাইমের রেসপেক্টটা ঠিকঠাক আছে কিন্তু মিনিমাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ইকুয়াল টাইম গ্যাপে ইকুয়াল ফেজ ডিফারেন্স তাহলে এটা টেম্পোরালি কোহেরেন্ট গ্যাপিংটা ঠিকঠাক আছে কিন্তু স্পেশিয়ালি কোহেরেন্ট না ওয়েব ফ্রন্টটা এবড়ো খেবড়ো এবার একেবারেই কি কোহেরেন্ট নয় হ্যাঁ এই যে একটুখানি ফ্ল্যাট পোর্শন আছে তাহলে ওইটুকু জায়গায় ফেস ফেসের একটা অর্ডার আছে তাহলে সেইটুকু জায়গাতে বলবো স্পেশিয়াল কোহেরেন্স লেন্থ তাহলে স্পেশিয়াল কোহেরেন্স লেন্থটা এখানে খুবই কম তাহলে প্রপার কোহেরেন্সটা কখন হবে যদি স্পেশিয়াল কোহেরেন্স লেন্থটাও ইনফাইনাইট হয় অর্থাৎ প্লেন ওয়েভ এবং টেম্পোরাল কোহেরেন্স লেন্থটাও ইনফাইনাইট হয় অর্থাৎ পুরো টাইমের যতক্ষণ টাইম হবে ততক্ষণ ধরে যদি মিনিমাম ম্যাক্সিমামটা এরকম অর্ডার অবস্থায় থাকে এটা কখন পাওয়া যায় লেজার লাইটে পাওয়া যায় লেজার পয়েন্টটা যেটা বাজারে পাওয়া যায় দশ টাকাও দাম হতে পারে পাঁচ কোটি টাকাও দাম হতে পারে স্পেশিয়াল অ্যান্ড টেম্পোরাল কোহেরেন্স এই যায় লেজার ছাড়া এরকম ওয়েব ফ্রন্ট পাওয়া যায় না টেম্পোরাল কোহেরেন্স কিন্তু স্পেশিয়াল ইনকোহেরেন্স এবড়ো খেবড়ো ওয়েব ফ্রন্ট স্পেশিয়াল ইনকোহেরেন্স কিন্তু টেম্পোরাল কোহেরেন্স কারণ ইকুয়াল টাইম গ্যাপে 
equal phase condition, equal phase difference, spatial coherence, temporal incoherence, wave front the regular shape into gap in the interval, spatial and temporal incoherence, wave front to wave the gap in the interval, Mombati jalo, tube lighter jalo, egula shabu chi incoherence shows. Temporally coherent kutta hole, tumha ke frequency fix kutta hole, spatially coherent kutta hole, tumha ke circular wave front, plane wave front, ee rokom source nita hole. To shita ar akma pro possible source ho chhe laser. So laser is a very coherent source. Well. अपन प्रश्न होले जे ये कोहरेंस नहीं है तो माथा घमाबो क्या ना ये जो नहीं माथा घमाबो क्या ना ना लाइटे रखता भेरी 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 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कोखनो ही पावा जतो ना जो भी कोहरेंट सोर्स ना पावा जतो जोखुनी फेज रिलेशनशिप एक ता डेफिनिट थक बे और था कोहेरेंस जोखुनी थक बे कोहेरेंट सोर्स एक मात्र तो जोखुनी इंटरफेरेंस पावा शंभव क्या नो ना यंग स्टार्टर्स भी पूरी ही चिल्म तो खुन देखे चले जे इंटरफेरेंस माने होते हैं इंटरफेरेंस तो किसी रूपों डिपेंड करे फेजे डिफरेंस रूपों अ स्क्रीन रूपों डिफरेंट पॉइंट्स चले, डिफरेंट पॉइंट पे अल्फा वन माइनस अल्फा टू टा डिफरेंट होते हैं, ताज जो नहीं हमने पैटर्न टा पाच चला, पर फेज रिलेशनशिप पे टा डेफिनिट, पर फेज टा रेगुलर होता है, फेज डिफरेंस टा रेगुलर होता है, जब ये खाने खाने फेज पालते जाए आका एक Z एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड वेव भरा करे, Y एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड वेव भरा करे, एक तार एक तार शंके पार्टिंग बिगुला, दो तो वेव कपल टू इच अदर, अने इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव बोले अलग बोले किच में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो दी एक तार था के ताहुले उन्नो electron for example, proton for example तो जो भी oscillate करे ताहुले एक ही शंगे oscillating electric field और oscillating magnetic field पावा जाए which are coupled to each other so it is called electromagnetic field, electromagnetic wave and this wave propagates along x direction तले y एक दिके जो भी e होए, z एक दिके जो भी b होए ताहुले x एक दिके electromagnetic wave will propagate मैटर वेव हमने पढ़े आज चीज़ दिस इस क्वांटम फिजिक्स तो लाइट इज़ अ वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स से दूसरों ब्रांच जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स से हमरा धोरे नहीं जो लाइट एक ता स्ट्रेट लाइन में जाए वो इरेक्टिलिनियर प जे फुटो दिए लाइट के पाठा तरह अनेक छोटो है अर्थात एपारचार सज तो अनेक बड़ो होते हैं तो हमें लाइट सोजा जाप्रक्सिमेशन ने अप्रक्सिमेशन बी क्या लाइट क्यों आसने स्ट्रेट लाइने जाए ना लाइट हे एक वेव सो इट डज नट गो अलॉंग स्ट्रेट लाइन क्योंकि तो एप्रक्सिमेशन तो कख मैं एप्रक्सिमेटलि कख ये धरे नवा जाए जो वेभ लेंथ एपारचार सजर थे अनेक छोटो एक बड़ो जानला दिए आलो दी जाए किंतु जो भी एक ता पीन होल कैमरा नहीं, एपार्चर साइज जो भी वेवलेंथ है, शंके कंपेयरेबल हो जाए, इखने थ्री टा थ्री हो बे ना, तो कहने रोकों देखा चीज़ जाने ना, जब मुक्त तो लैम्डा इस कंपेयरेबल टू द एपार्चर साइज, तो खून किंतु इट विल बिहेव लाइक अ वेव, तो वेव मने किलो का मामी प्लेन व किंतु अखोन ए ही पॉइंट थे के आवार बेरोते शुरू करोगे सर्कुलर वेव फ्रंट ताहुले इटा शुदा शुदी जाबे ना स्ट्रेट लाइन है जब मुने खाने जाते चिलो इटा इरोकोम भावे चार दिके इट विल स्प्रेड आउट सो दिस ब्रांच इस कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स व्हिच वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट
कोहरेंस एंड मनोक्रोमैटिक सोर्स नो कोहरेंस विटुईन टू लाइट बार्ब्स आगे ही को रेगुलरिटी नहीं प्रथम एके तो प्रथम छोटो छोटो ए रखम वेब पालस फेले वेब पालस बड़ोए बार्ब थे दोटो आलदा आलदा वेब पालसर मध्य कोकम करेशन नहीं टू और मोर वेबस दैट मेनटेन अ कन्सटैंट फेज रिलेशन ताहर बुझते ही पार्छ जो दोटो आलदा बाल्ब ये मत जो फेज रिलेशनशिपर को रेगुलरिटी ना था वेभर ऊपर येभर सुपारपोजिशन हो कन्सट्रकटिव मन करो यटार संगे एट सुपारपोजिशन हल कन्सट्रकटिव इंटरफियरेंस हल यटार संगे एट सुपारपोजिशन हलो डेस्ट्रकटिव इंटरफियरेंस हल तेल एखे जो एक स्क्रीन रखा है तेल से तो मुहूर्ते मुहूर्ते मैक्सिमाम मिनिमाम चेन्ज होते थे तेल को पैटार्न ही पा जाए दोटो इनकोहरेंट सोर्स कई इंटरफियरेंस पैटार्न पा जाए ना क्योंकि जो कोहरेंट दूटो वेब थे ये मध्य सब समय फेज रिलेशनशिप्ट फिक्सड एखने जेमन दोटो पिक कोइनसाइट एखे दोटो पिक कोइनसाइट पड़े एखे जदि एक स्क्रीन रखा है तो हमें सब समय मैक्सिमाम पा जो ये दोटो पिक रिच कर तक मैक्सिमाम पा जो ये दोटो पिक रिच कर कि तक मैक्सिमाम पा तर एक मैंने एम एक पैटार्न पा जो टाइम संगे संगे पाल्टे पाल्टे जाए फिक्सड द मैक्सिमाम इज फिक्सड मैक्सिमाम स्टेज देर फर आ लंग टाइम तेल इंटरफियरेंस पैटार्न ठीक कर देखते पवार जो कोहरेंस बेपार प्रचंड ही जरूरी सोर्स टाइम कोहरेंस होते हैं तब एक उपाय आ बाल्बर एकटाई सोर्स मैं दोटो आलदा बाल्बर मध्य कोहरेंस नहीं पैटार्न पा जाए ना क्योंकि एकटाई बाल्ब के जदि बाल्बर लाइट के जो दोटो पॉइंट सोर्स भेजे दी तेल तर मध्य आर क्यों फेज रिलेशनशिप्ट कन्सटैंट थक क्या ओरा आल्टिमेटली दोटो पॉइंट सोर्स हम दोटो पॉइंट सोर्स से ही लाइट बाल्ब थे एकटाई बाल्ब थे आसे बाल्बट निजे समय संगे संगे चेन्ज हम से ही चेन्जटा दोटो पॉन्ट दोटो पॉन्टे एक ही रकम भाव जेहेतु प्रभाव फेल सो सिन्स द मदार कपि इज सेम एकटाई मदार कपि दोटो पॉन्ट सोर्स जादिओ बाल्बर फेसटा मुहूर्ते मुहूर्ते चेन्ज हो क्योंकि से ही चेन्जटा दोटो पॉन्टे एक ही रकम भाव चेन्ज हो सोर्स के जो दुभागे भाग कर दी तक से दोटो भागे मध्य फेस रिलेशनशिप कन्सटैंट और तक तर मध्य कोहरेंसटाओ थे इंटरफियरेंस पैटार्न पा जाए तेल दोटो आलदा बाल्ब यूज कर एक बाल्ब के दोटो पार्टे भेजे नीते हैं और जो दोटो आलदा यूज करते हैं तेल तुम्हें लेजार यूज करते हैं उच इज कोहरेंट इन स्पेस एंड टाइम नेक्स्ट हाइगेंस प्रिन्सिपल एवरी पॉइंट ऑन अब इज इट्स ओन वेब सोर्स सेकेंडारि वेबलेट बैक वेबगुलो तो अब्लिकुईटी फैक्टर दिए बद हो जाए सामथिंग लाइक दिस तो तेल वेब थिरी थे देखान देखा जाए जो लाइट बेन्डस अराउंड एंड अबस्टैकल तो जिओमेट्रिक शैडो बेपार क्यों वास्तवसम्मत न मैं जिओमेट्रिक शैडो तक ही है जो सरल रैखिक गति है लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपारेशन क्यों लाइट तो आसल इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेब सूतरा वेब एक पॉइंट चारिपाशे छड़िए पड़े तेल देखते गले तो ये अबस्टैकल तेल ये शैडो एरिया अथच शैडो एरिया क्योंकि हाइगेंस थिरी अनुजाई सेकेंडारि वेबलेटगुलो चारिपाशे वेब फ्रंटगुल चारिपाशे स्प्रेड कर लाइट क्यों अबस्टैकल सैड दिए बेंड कर जिओमेट्रिकलि जो छाय हवा उचित से हीखने क्योंकि लाइट ढुके जाए दिस एफेक्ट इज कल्ड फेनल डिफ्रैक्शन तक डिफ्रैक्शन जो आलो को बाधार सामने दिए डेके जा डिफ्रैक्शन एक नाम फेनल डिफ्रैक्शन फेनल डिफ्रैक्शन कोगुलो के बोले जो डिफ्रैक्शन सोर्स ए डिस्टेंस सोर्स ए स्क्रीन सोर्स ए स्क्रीन जो फाइनइट डिस्टेंस है अर्थात सोर्सटाओ का आटार क्षेत्र अवश्य प्लें वेव नहीं है मैं सोर्स ए स्क्रीन मध्य जो एकाची थे फेनल डिफ्रैक्शन एखे जेमन स्क्रीन का रकम रिजियन आज दूरे थकले क्लें वेवटा के देखते पे 
এখানে সোর্সটা ইনফিনিটিতে আছে কেননা প্লেন ওয়েভ পাচ্ছি প্লেন ওয়েভ তখনই পাওয়া যায় যদি সোর্স ইনফিনিটিতে থাকে কেননা ইনফিনিটিতে থাকলে সার্কুলার ওয়েভ ফ্রন্টগুলো অনেক বড় বড় হবে মানে স্পেরিক্যাল ওয়েভ ফ্রন্টগুলো এবং স্পেরিক্যাল ওয়েভ ফ্রন্টের একটা ছোটো পোর্শান ইজ প্লেন ওয়েভ তাহলে এখানে প্লেন ওয়েভ এসে পড়ছে অর্থাৎ সোর্স ইজ অ্যাট ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স কিন্তু স্ক্রিনটা কাছে রেখেছি স্ক্রিন ইজ অ্যাট ফাইনাইট ডিস্টেন্স সুতরাং দিস ডিফ্রাকশন ইজ ফ্রেনেল ডিফ্রাকশন ফ্রেনেল ডিফ্রাকশনে যেটা হয় লাইট বেন্স অ্যারাউন্ড অ্যান অবস্টাকল এই লেজার বিম আসছে এটা হচ্ছে আমার অবস্টাকলটা তো অদ্ভুত একটা ব্যাপার এমনিতে এক্সপেক্টেড কি যে এখানটা বাধা পাচ্ছে আর এখান দিয়ে লাইটটা পুরোটাই ঢুকছে তাহলে কি হওয়া উচিত এখানটা পুরোটাই লাইট পাওয়া উচিত এখানটা পুরোটাই শ্যাডো পাওয়া উচিত কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সেটা হয় না শ্যাডো রিজিয়ানের মধ্যেও একটুখানি ব্রাইটনেস ঢুকেই যায় আর লাইট যেখানটায় পুরোটাই পাওয়া উচিত সেখানে লাইটই পাচ্ছি কিন্তু একটু ব্যান্ডের মতন একটা প্যাটার্নও দেখতে পাচ্ছি পুরো একটা লাইট লাইটেড এরিয়া না পেয়ে একটা ব্যান্ডের মতন একটা ফর্মেশন এবং শ্যাডোর এরিয়ার মধ্যেও কিছুটা ব্রাইটনেস সো দিস ইজ কল্ড ফ্রেনাল ডিফ্রাকশন সোর্স অ্যান্ড স্ক্রিন অ্যাট ফাইনাইট ডিস্টেন্স ফ্রেনাল ডিফ্রাকশন নেক্সট আচ্ছা আগেরটা গেলো যে যদি একটা একটাই অবস্টাকল থাকে তাহলে কি হয় এবার যদি দুপাশ থেকে যদি অবস্টাকল থাকে অর্থাৎ একটা স্মল ওপেন হয় স্মল ওপেনিং এবং সোর্স ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে আছে তাই প্লেন ওয়েট পাচ্ছি স্ক্রিনটাও ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে আছে আগেরটাতে স্ক্রিনটা ফাইনাইট ডিস্টেন্সে ছিল ফাইনাইট এখন স্ক্রিনটা আছে ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে দিস ইজ কল্ড ফাউন হোকার ডিস্ট্রাকশন লাইট স্প্রেডস থ্রু অ্যান অবস্টাকল অ্যান্ড ক্রিয়েটস ব্যান্ড ক্লিয়ার সো দেয়ার আর টু ক্যাটাগরিস অফ ডিফ্রাকশন একটাতে সোর্স এবং স্ক্রিন অ্যাট ফাইনাইট ডিস্টেন্স ট্রেনাল ডিফ্রাকশন অন্যটাতে সোর্স অ্যান্ড স্ক্রিন অ্যাট ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স ফাউন হোকার ডিফ্রাকশন এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হলো ইন্টারাকশন বিটুইন ভেরিয়াস পয়েন্টস অল ব্যাক টু ব্যাক তো এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে এই ওয়েব ফ্রন্টটা এক্সপোস্ট ওয়েব ফ্রন্টের উপরে ছোট ছোট পয়েন্ট প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে সেকেন্ডারি ওয়েবলেট বেরোবে সেই সেকেন্ডারি ওয়েবলেটগুলো নিজেদের মধ্যে ইন্টারাক্ট করবে বোঝা গেল প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রত্যেকটা সোর্স তাহলে এখানে অনেকগুলো সোর্স আছে ইন্টারাকশন বিটুইন ভেরিয়াস পয়েন্টস তাহলে ভেরিয়াস অনেকগুলো সোর্স আছে সবাই সবার সঙ্গে ব্যাক টু ব্যাক আছে কারোর সঙ্গে কোনো গ্যাপিং নেই এবার সেই প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে সেকেন্ডারি ওয়েবলেট বেরোবে সবাই সবার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে করে কিছু একটা হবে এই যে এই যে মানে এটাও তো ইন্টারফেরেন্স ইন্টারফেরেন্স মানে হচ্ছে সুপার পজিশন অফ ডিফারেন্ট ওয়েবস তা এই বিশেষ ধরনের ইন্টারফেরেন্সকে অ্যাকচুয়ালি ডিফ্রাকশন বলে মানে একটাই ওয়েব ফ্রন্টের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে বিভিন্ন ওয়েব বেরোলো তারা নিজেদের মতো ইন্টারফেয়ার করলো সেইটাকে ডিফ্রাকশন বলে একটাই ওয়েব ফ্রন্টের ডিফারেন্ট পয়েন্ট থেকে যে ওয়েবলেট তুলে বেরোবে তাদের মধ্যে যে ইন্টারাকশন আর যদি এমন হয় যদি এমন হয় যে দুটো আলাদা আলাদা পয়েন্ট সোর্সের মধ্যে ইন্টারাকশন হলো তাহলে সেটাকে পিওরলি ইন্টারফেয়ারেন্সই বলে আসলে ইন্টারফেয়ারেন্স মানে হচ্ছে সুপার পজিশন তো এখানে এখানে দুটো পয়েন্ট সোর্স জাস্ট দুটো ইন্টারাকশন বিটুইন টু পয়েন্টস তাদের মধ্যে আবার একটা গ্যাপও আছে দুটো আলাদা পয়েন্ট সোর্স তার থেকে দুটো সেট অফ ওয়েব ফ্রন্ট বেরিয়েছে তাদের মধ্যে ইন্টারাকশন হয়েছে এটাকে বলে ইন্টারফেয়ারেন্স আর যদি দুটো আলাদা পয়েন্ট সোর্স না হয়ে একটা ওয়েব ফ্রন্টের মধ্যেই অজস্র পয়েন্ট সোর্স তাদের মধ্যে যদি ইন্টারাকশন হয় তাহলে সেটাকে স্পেশালি ডিফ্রাকশন বলে তাহলে ডিফ্রাকশন হচ্ছে স্পেশাল টাইপ অফ ইন্টারফেয়ারেন্স ডিফ্রাকশন এক ধরনের ইন্টারফেয়ারেন্স এবার ফ্রাউন্ড হোকার ডিফ্রাকশন 
এটাকে আমি যদি একটু অ্যানালিসিস করি দেখো ভালো করে স্ক্রিনের ডিফারেন্ট পয়েন্টকে কনসিডার করছি প্রথমে আমি স্ক্রিনের সেন্ট্রাল পয়েন্টটাকে যদি নিই স্ক্রিনের একদম মিড পয়েন্ট তাই সেই মিড পয়েন্টের রেসপেক্টে থিটার ভ্যালুটা জিরো লাইটগুলো সোজা সোজা যাচ্ছে সোজা গিয়ে যেখানে হিট করছে একটা লেন্স বসিয়ে দেবো এখানে কনভেক্স লেন্স তাহলে সেটা একটা পয়েন্টে গিয়ে ফোকাস হবে একদম স্ক্রিনের মিড পয়েন্টে ফোকাস নিতে হবে তো ন্যাচারালি সবাই ফেজেই আছে কোনো ফেজ ডিফারেন্স থাকবে না কারণ ফেজ ডিফারেন্স কখন হয় যখন এরকম একটা বেঁকে যায় ব্যাপারটা তখন এইখানে একটা পাথের ডিফারেন্স হয় পাথের ডিফারেন্স হলেই ফেজের ডিফারেন্স হয় কিন্তু এখানে তো সবাই ইকুয়াল পাথ ট্রাভেল করছে সো দ্য সেন্ট্রাল পয়েন্ট ইজ ব্রাইট যদি ডিফারেন্ট লাইট রে সবাই একই পাথ ট্রাভেল করে তাহলে ওদের মধ্যে কোনো ফেজ ডিফারেন্স হয় না সো দ্য সেন্ট্রাল পয়েন্ট ইজ ব্রাইট এইবার আমরা স্ক্রিনের উপর একটা পয়েন্ট নিলাম যেটা থিটা অ্যাঙ্গেলে আছে থিটা অ্যাঙ্গেলটা এমনভাবে নেওয়া সো দ্যাট এই পুরোটা যদি ক্যাপিটাল ডি হয় পুরোটা ক্যাপিটাল ডি হয় তাহলে একদম মাথা থেকে যে ওয়েব বেরোচ্ছে আর একদম তলা থেকে যে ওয়েব বেরোচ্ছে তাদের মধ্যে পাঁচ ডিফারেন্স কত হবে এটা যদি ক্যাপিটাল ডি হয় তাহলে তাদের মধ্যে পাঁচ ডিফারেন্স হবে ক্যাপিটাল ডি সাইন থিটা কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা হচ্ছে সো ইট ইস একদম মাথা আর একদম তলা তাদের মধ্যে পাঁচ ডিফারেন্স হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি সাইন থিটা তার মানে একদম নিচের যে ওয়েবটা আছে যে ওয়েব সেকেন্ডারি ওয়েবলেট যে বেরোচ্ছে সে ক্যাপিটাল ডি সাইন থিটা এই এতটা পাঁচ সে এক্সট্রা যাচ্ছে কেননা এই পয়েন্ট থেকে সব ইকুয়াল এই এতটা ক্যাপিটাল ডি সাইন থিটা এইটুকু পাঁচ সে বেশি যাচ্ছে সেটার জন্য তাদের মধ্যে একটা ফেস ডিফারেন্স ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে তাহলে স্ক্রিনের উপর এরকম লোকেশনে যে পয়েন্টটা আছে সেই পয়েন্টের জন্য এবার থিটাটা কত থিটাটা এমন যাতে করে ক্যাপিটাল ডি সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু ল্যান্ডা তার মানে একদম মাথা আর একদম তলার মধ্যে ফেস ডিফারেন্স ল্যান্ডা ঠিক তাই হয় তাহলে একদম মাথা আর একদম মিডিল তাদের মধ্যে ফেস ডিফার পাঁচ ডিফারেন্স হচ্ছে ল্যান্ডা বাই টু এইটা যদি ল্যান্ডা হয় এই গ্যাপটা তাহলে এই গ্যাপটা ল্যান্ডা বাই টু হবে কেননা একটা মিড পয়েন্ট তাহলে তাহলে এবার কথা হলো যে এই ওয়েব আর এই ওয়েব এদের মধ্যে ল্যান্ডা বাই টু পাঁচ ডিফারেন্স হওয়া মানে এর ম্যাক্সিমার সঙ্গে এর মিনিমাম কোয়েন্সাইড করছে দুটো ওয়েভের মধ্যে যদি পাঁচ ডিফারেন্স ল্যান্ডা বাই টু হয় তাহলে একটার ম্যাক্সিমার সঙ্গে আরেকটার মিনিমাম কোয়েন্সাইড করে এবং তারা একে অন্যকে ক্যান্সেল আউট করে তাহলে এই উপরেরটা আর এই মিডিলটা দেবেল ক্যান্সেল আউট কী চলে উপর থেকে দু নম্বর আর মিডিল থেকে দু নম্বর তারাও একে অন্যকে ক্যান্সেল আউট করবে উপর থেকে তিন নম্বর মিডিল থেকে তিন নম্বর তারাও একে অন্যকে ক্যান্সেল আউট করবে তো সবাই সবাইকে ক্যান্সেল আউট করবে সো দ্য পয়েন্ট উইল বি ডাক কিন্তু যদি থিটা এমন হতো যে এই যে ক্যাপিটাল ডি সাইন থিটা মানে একদম মাথা আর একদম তলার মধ্যে পাঁচ ডিফারেন্স ক্যাপিটাল ডি সাইন থিটা যদি ল্যামডা না হয়ে থ্রি বাই টু ল্যামডা হতো অর্থাৎ ল্যামডা প্লাস ল্যামডা বাই টু হতো সাইন থিটা যদি থ্রি বাই টু ল্যামডা হতো তাহলে কি হতো একটু দেখি এটা যদি থ্রি বাই টু ল্যামডা হয় তাহলে এইটা ল্যামডা বাই টু হবে আর এইটা ল্যামডা হবে কি করে পাবো এই যে একটা ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজের এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এটা যদি থ্রি ল্যামডা বাই টু হয় তাহলে এখান থেকে একটা গ্যাপ দুটো গ্যাপ তিনটে গ্যাপ চারটে গ্যাপ পাঁচটে গ্যাপ ছটা গ্যাপ যদি ওই কিক নিয়মে সলভ করি তাহলে 
এটার রেশিও এটার সঙ্গে এটার রেশিও উইল বি ইকুয়াল টু পুরোটার সঙ্গে এতটার রেশিও মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা ব্যাপ আর এক দুই তিন চার চারটে ব্যাপ ফোর বাই সিক্স এটা ছিল ল্যামডা বাই টু হলে এইটা ল্যামডাই হবে কেননা এই রেশিওটা এটা ফোর আর এই গোটাটা সিক্স তাহলে ফোর বাই সিক্স ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই থ্রি ল্যামডা বাই টু এবং এই একই ঐটিক নিয়মে এই গ্যাপটা ল্যামডা বাই টু সুতরাং তাহলে এই মাথার ওয়েভের সঙ্গে এই তিন নম্বর ওয়েভের ফেস ডিফারেন্স ল্যামডা বাই টু তাহলে এটা আর এটা এত অন্যকে ক্যান্সেল আউট করে দিচ্ছে কিন্তু মাঝে একটা এক্সট্রা থেকে যাচ্ছে আবার এটা তার সঙ্গে এটার পাথ ডিফারেন্স ল্যামডা তাহলে এটা আর এটার মধ্যে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে ল্যামডা বাই টু পাথ ডিফারেন্স হলে ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হয় ল্যামডা পাথ ডিফারেন্স হলে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হয় আবার এরকমভাবে যদি আমি প্রোগ্রেস করি আর কি মানে যখন আমার একদম টপ আর একদম বটমের মধ্যে টপ আর বটমের মধ্যে ল্যামডা পাথ ডিফারেন্স হয়ে যায় তখন টপ আর মিডিলের মধ্যে ল্যামডা বাই টু পাথ ডিফারেন্স হয় তাহলে টপ আর মিডিল ক্যান্সেল আউট করে নেক্সট টপ নেক্সট মিডিল ক্যান্সেল আউট করে থার্ড টপ থার্ড মিডিল ক্যান্সেল আউট করে সবাই সবাইকে ক্যান্সেল আউট করে কিন্তু যখন টোটাল পাথ ডিফারেন্সটা টপ আর বটমের মধ্যে পাথ ডিফারেন্স থ্রি ল্যামডা বাই টু হয় মানে ল্যামডা প্লাস ল্যামডা বাই টু হয় তখন কিন্তু ওরকম জোড়ায় জোড়ায় ক্যান্সেল আউট হয় না হয়তো ফার্স্ট এবং থার্ড ক্যান্সেল আউট করবে সেকেন্ডটা থেকে যাবে ফোর্থ এবং সিক্সথ ক্যান্সেল আউট করবে কিন্তু ফিফথটা থেকে যাবে আলটিমেটলি এখানে আমরা একটা ব্রাইট স্পট পাব আবার যদি থ্রিটা এমন হয় মানে আরও উপরের পয়েন্ট হচ্ছে টপ আর বটমের মধ্যে এটা ছিল ল্যামডা এটা ছিল ল্যামডা প্লাস ল্যামডা বাই টু এটা হচ্ছে টু ল্যামডা টপ আর বটমের মধ্যে যদি টু ল্যামডা ফেস ডিফারেন্স পাথ ডিফারেন্স হয়ে যায় তখন কিন্তু আবার সেই জোড়ায় জোড়ায় ক্যান্সেল আউট হবে এটা এটা ক্যান্সেল আউট হবে এটা এটা ক্যান্সেল আউট হবে এক্সেট্রা তখন আবার আমি মিনিমা পাবো এটা ডার্ক পাবো তাহলে গল্পের মরাল হচ্ছে যে যদি উইথ অফ দ্য স্লিট স্মল ডি হয় তাহলে ডি সাইন থ্রিটা ইকুয়াল টু এম ল্যামডা ডি সাইন থ্রিটা মানে টোটাল পাথ ডিফারেন্স টপ এবং বটমের মধ্যে পাথ ডিফারেন্স ডি সাইন থ্রিটা সেটা যদি ল্যামডার গুণিতক হয় অর্থাৎ ল্যামডা যদি হয় টু ল্যামডা যদি হয় ইত্যাদি হয় তাহলে আমি নিয়ে না পাব কারণ জোড়ায় জোড়ায় ক্যান্সেলেশন হবে আর যদি যেখানে এমটা ইন্ট চায় আচ্ছা এখানে একটা জিনিস ভুল আছে জিরোটা এখানে হবে না কারণ জিরো হলে আমরা ব্রাইট পাচ্ছি তাহলে ডার্ক স্পট কখন পাবো ডি সাইন থেকে ইকুয়াল টু এম ল্যামটা যেখানে এম ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি এক্সেপ্টার জিরোটা কিন্তু হবে না তাহলে ডিফ্রাকশন মিনিমাম ডিফ্রাকশন মিনিমাম কন্ডিশন হচ্ছে ডি সাইন থেকে ইকুয়াল টু এম ল্যামটা এম হচ্ছে সাম ইন্টিজার ইন্টারফিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো ডিফ্রাকশনের প্যাটার্ন তো এরকম মাঝে এরকম একটা ব্রাইট ম্যাক্সিমাম তারপর এরকম করে ছোট হয়ে গেছে পরের ম্যাক্সিমাম দিয়ে ইন্টারফিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্ত ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস প্রায় ইকুয়াল এবং হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন ফর ব্রাইটনেস ইট ইজ ডিসাইন থেকে ইকুয়াল টু এম ল্যামডা এম হচ্ছে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু এক্সেপ্টার একদম ডিফ্রাকশনের উল্টোটা এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে ডিফ্রাকশনে একটা ওয়েব ফ্রন্টের প্রত্যেকটা পয়েন্ট অদস্ত্র সেকেন্ডারি ওয়েবলেট অদস্ত্র সোর্স তাদের মধ্যে ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে ডিফ্রাকশন হচ্ছে ইন্টারফিয়ারেন্সের দুটো পার্টিকুলার পয়েন্ট সোর্স তাদের মধ্যে এফেক্টিভ পার্টিফারেন্স ডিসাইন থাকে 
एस एस टी पार्ट डिफारेंस एट दो पार्टिकुलार पॉन्ट सोर्सर मध्य पार्ट डिफारेंस अबभियलि लैमडा हम कन्स्ट्रकटिव इंटरफियरेंस हम बैच करते हैं दिस इज अबियस मैं इंटरफियरेंस ब्राइट स्पटर कंडिशन हम डी सैंटिफिक एम लैमडा डिफ्रैक्शन डार्क स्पटर कंडिशन हे डी सैंटिटा इक्ल टू एम लैमडा जेखने एम टा वन टू थ्री मेकानिजम तो एक आलदा पेयर वाइज कैंसिलेशन मेकानिजम डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस तो कन्स्ट्रकटिव इंटरफियरेंस जो स्टैंडार्ड फर्म इंटरफियरेंस अब दो रकम कैटागरि है मध्य एखे यांग स्टाडिस्टिक जा पासी से बोले डिविसन अफ वेब फंड कारण एक वेब फंड से भेजे दीप हो डिविसन अफ वेब फंड डायरेक्ट एप्लीकेशन इज फैनल्स बैथिजम जो अलरेडी क्लस डिसकस कर लक्स मिलर का डिसकस कर So for interference, bright spot condition, dark spot condition, even position of the bright fringes. It is on the class. I told you. Hmm. S two P, S one P, S two P square, S one P square. After that, I have square the minus column. So I have to fill up. Then S two P. Then left hand side is what? S two P square minus S one P square. भेजे लिखते प्लस एस वन पी एस टू पी माइनस एस वन एस टू पी माइनस एस वन पी टाइम डिफारेंस एस टू पी माइनस एस वन पी और एस टू पी प्लस एस वन टी जगह टू वाइज कैपिटल डी दी कैपिटल डी हे स्लिट ए स्क्रीनर मध्य डिस्टेंस यहाँ स्लिट ए स्क्रीन मध्य डिस्टेंस हो कैपिटल डी वाई इक्ल टू स्मल एक्स स्म डी बै कैपिटल डी नोटेशन एक उल्टो बल्टा थकते परे आसमें सब गो हाथ को बनाना सम्भव है ठीक है एनी ओ जस्ट कैलकुलेशन रिमाइंडार देवार जो स्लाइडा इनक्लूड करा ह्वाट एवर ये जो हमें क्योंकुलेशन करी एस टू पी स्कोर माइनस एस वन पी स्कोर और एस टू पी और जिओमेट्रिकाली जिओमेट्रिकाली एस वन पी स्कोर लेखा जाए एल स्कोर प्लस ये गैप्ट वाई एम स्कोर और एस टू पी स्कोर लेखा जाए कैपिटल एल स्कोर प्लस वाई एम स्कोर प्लस स्म डी बै टू होल स्कोर तो ये क्लस पढ़िए मोटामुटी भाव सीम्प्लीफाई कर ले बेपार पा जाए जो वाई एम इक्ल टू स्म एम इन टू लैंडा कैपिटल एल बै स्म डी स्म डी का हे गैप विटुईन टू स्लीट और कैपिटल एल हे डिस्टेंस विटुईन स्लीट एंड द स्क्रीन ये लैमडा कैपिटल एल बम डी मैं वाई एम मैं डिस्टेंस अफ एम एथ प्रिंट फ्रम द सेंट्रल पॉइंट इट इज इक्ल टू साम इंटीजार इंटु मैं जो ब्राइट फ्रिंज है एम एथ ब्राइट फ्रिंजर पजिशन हे स्म एम मल्टीप्लैड बैमडा इंटू कैपिटल एल बम डी तेल फ्रिंज उ फार्ष्ट ब्राइट फ्रिंजर लोकेशन हमडा कैपिटल एल बम डी 
second right hand location two into lambda capital L by small b. ताहले दो consecutive right hand जन मुझे spacing ता होगे lambda capital B capital L by small b बा lambda capital O इज आई है capital B by small b इधर notation का आधार इसकी पालता करते हैं। So this is our fringe fringe width. ताहले fringe width proportional to wavelength, proportional to screen distance, inversely proportional to gap of the slits. Clear? अच्छा। ये बात तो उन्नत प्रश्न में आशी। थोड़ा जगह एक तो इंटरफेस जो तो अलग अलग मीडिया में मौत थे ये लोग ये इंटरफेस से जेटा ऊपरे साइड इंटरफेस से तो जेको इंटरफेस रे दो तो सरफेस था क्या एक तो ऊपरे सरफेस एक तो नीचे सरफेस तो ऊपरे जो सरफेस था रिफ्लेक्टिविटी आर ट्रांसमिटिविटी टी नीचे जो सरफेस था रिफ्लेक्टिविटी आर डैश ट्रांसमिटिविटी टी डैश तो लाइट लो तार इलेक्ट्रिक पोर्शन तार एम्पलीट्यूड जो भी ई है ताले ई है जो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है बे आर ई ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है बे टी ई कथा बोलो लाइट लाइट की रिवर्सिबिलिटी आलो फोटा बातों में शुमार का ध्यान दो कोनो एक ता लाइट एक ता पॉइंट थे कि उन्नो पॉइंट पे बैठे जो भी हमी डिरेक्शन तक ही घुड़िए दी उल्टे दी ताहले आलो जेई पौधे ऐसे चिलो शेई पौधे ही फिर जाए तो ये घुड़िए दवा जा आर ई के घुड़िए दिलम टी ई के घुड़िए दिलम ताहले आलो एक बहुत ही शुचिल हो आलो शेही बहुत ही देखा जाता है अपन विषय होते हैं जो आर ई जो भी एकाधिक शेही आपूर्ति तो है ताले इटा तो रिफ्लेक्टेड है आर ई इंसिडेंट होलो इटा रिफ्लेक्टेड है ट्रांसमिटेड है तारे रिफ्लेक्टेड है आर स्क्वायर ई है रिफ्लेक्टेड है आर ट्रांसमिटेड है आर टी ई ह� अति रकम भावे नीचे सरफेस से टीई ए लाइट टाइप शुरू हो चुकी है इटा वो रिफ्लेक्टेड भावे किंतु टीई इनटू आर डेश होगा तो नीचे सरफेस से रिफ्लेक्टिविटी आर डेश आर ट्रांसमिटेड भावे टीई इनटू टी डेश तो नीचे सरफेस से ट्रांसमिटिविटी टी डेश तो ले आर ई रिफ्लेक्टेड हुए आर स्क्वायर ई आर टी रिफ्लेक्टेड हुए आर डैश टी ई ट्रांसमिटेड हुए टी डैश टी पर इधर के टोटल तो हलो टी डैश टी ई प्लस आर स्क्वायर ई इधर के टोटल तो हलो आर डैश टी ई प्लस टी आर इटा शंगे इटा सेम होते हैं भाई कारण सिचुएशन तो सेम शुद्ध लाइट डिरेक्शन चेंज है जो देयरफॉर टी डैश टी ई प्लस आर स्क्वायर ई इक्वल टू ई आर डैश टी ई प्लस टी आर ई इक्वल टू जीरो करना ये खंडाय ऑरिजिनली किचु ही चलो ना सॉल्विंग दिस वी गेट टू रिलेशंस व्हिच आर कॉल्ड स्टोक्स रिलेशन इन मध्य सेकेंड रिजल्ट आपको भी इंटरेस्ट है आर इक्वल टू माइनस आर्टेश माइनस माइनस साइन इज इंपोर्टेंट तो माने एक ता मीडियम तो क्या एक ता मीडियम में रिफ्लेक्शन है समय फेस टा उल्टे जाए फेस चेंज है दे आर इज अ पाई फेस चेंज किंतु मज़ार व्यापार होले जे ये पाई फेस चेंज तो तोखुन ही होगे जो दी रिफ्लेक्शन तो कुमार डेंसर मीडियम थे के हैं डेंसर मीडियम थे के जो दी रिफ्लेक्शन है तो होले ये पाई फेस चेंज तो है लाइटर मीडियम थे के रिफ्लेक्शन होले किंतु ये फेस चेंज तो है एक तो स्क्रीन एक तो हेवियर मीडियम में इंसिडेंट ह जोखोन रिफ्लेक्टेड होगे 
रिफ्लेक्शन जेमन भाव है तेम भाव यह रिफ्लेक्शन हलो सो देर इज अ पाइप फेस चेन्ज थियोरिटिकल मेन विषय हे लाइट जो रेयर मीडियम रिफ्लेक्टेड है तेल को फेस चेन्ज है ना क्योंकि डेंसार मीडियम थे रिफ्लेक्टेड हम फेस चेन्ज है डायरेक्ट एप्लीकेशन इज लयस मिडार आगे बोले जो इंटरफियरेंस दूधरण है तेल एक धरण हे डिविशन अफ वेब फ्रंट डिविशन अफ वेब फ्रंटे दो एक्साम्पल एक फेमिक डायट्रोजन जो अलरेडी डिसकस कर रिफ्लेक्टेड रे गुलज लाइट इन्सिडेंट रे एवं रिफ्लेक्टेड रेर मध्य जो इंटरफेरेंस तरज जो फ्रिंज पा दैट इज द वार्किंग प्रसिपल अफ लयस मेरा एखे इफेक्टिवलि दो सोर्स आज एक रियल एक भार्चुअल रियल थे रेगुलो पासी भार्चुअल थे रेगुलो पासी एर कमन एरिया हेटुकु तुकु रिजियन मध्य दिस इज आवर इंटरफियरेंस जो एटुकु रिजियन मध्य आई उल गेट फ्रिंजेस इंटरेस्टिंग बेपार सेंट्रल फ्रिंज जो हिसाब मत ब्राइट हार कथा क्यों ना एखे इक्ुअल पाथ ट्रावल होकुअल पाथ इंटरफियरेंस टाइम है डी सैंटेट इक्ुअल टू एम लैंड ब्राइट स्पट सेंट्रल फ्रिंज इज अलवेज ब्राइट लयट्स मिरारे क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क क्यों जो ग्लस रिफ्लेक्शन होता पाइ फेस चेन्ज हो जाए फर लयट्स मिरार कंडिशन फर ब्राइट स्पट इज डिसाइन थीटा प्लस लैमडा बैक इक्ुअल टू एम लैमडा कारण डिओ टू रिफ्लेक्शन एखे एक्सट्रा फेस चेन्ज होफ पाइप सिंगल स्लिट रिफ्लेक्शन एखे आर इटार भूल जिरोगुलो क्यों हमें ठीक है ये जिरोगुलो हमें जिरो ते ब्राइट पा जाए सेंटारे ब्राइट पा अच्छा वन स्लिट रिफ्लेक्शन यहाँ पैटार्न टू स्लिट इंटरफियरेंस ये तरह पैटार्न वन स्लिट रिफ्लेक्शन मिनिमा पावा जाए डिजाइन इक्वल टू एम लैंड टू स्लिट इंटरफियरेंस मैक्सिमा पावा जाए डिजाइन इक्वल टू एम लैंड ह्वाट इफ टू स्लिट इंटरफियरेंस और वन स्लिट डिफ्लेक्शन के एक संगे कम्बाइन करा जाए तो कम भाव कर टू स्लिट एखे एगुलो के पॉन्ट हिसाब से धरा हो पॉन्ट हिसाब से ना रेखे ये दोटो स्लिट के जो चौड़ा कर दी मान दो पॉन्ट सोर्स बदले दोटो स्लिट वाइट स्लिट सोर्स कि सींगल स्लिटर जो जो रिफ्लेक्शन होगा से प्लस दोटो स्लिटर मध्य इंटरफियरेंस टू स्लिट डिफ्लेक्शन की पा 
ये सिंगल स्लिप डिफ्रेक्शन मतन एक एनभेलप पा और डबल स्लिप इंटरफेरेंस ये जिस डबल स्लिप इंटरफेरेंस माथागुलो सब समान समान है एर उपर और सींगल स्लिपे हे ए रकम है ये मैक्सिमामगलो बेटे बेटे माझे मैक्सिमा विशाल बड़े यही जिन जिन ऊपर से चाप्त चेपे ये जिनटा हो एनभेलप सिंगल स्लिटर मत भेतर कन्टेंट विषय वस्तु डबल स्लिटर मत एदी स्लिटर संख्या दुई थे बाड़िए तीन करी चार करी तरह कि एक क्लस क्वेश्चन है सपोज दिविंग स्क्रीन इज मुफ क्लोज स्क्रीन टा के जो का फ्रिंज उथ डिटा स्क्रीन डिस्टेंस डिपेंड कर लैंडा कैपिटल टी वाइज स्मल डिटे स्क्रीन का आने फ्रिंज उइथ कमे जावा उचित हमारे प्रैक्टिकल क्लस देखे सो दे गेट ब्राइटार एंड क्लोजार टूगेदार लाइट अफ वेबल लैंडा वन फ्रिंज पेलम लैंडा वन बाल्टे लैंडा टू कटे देना हलो फ्रिंजगुलो का फ्रिंज उइथ कमे गलो फ्रिंज उइथ हमें लैंडा कैपिटल टी वाइज स्मल डि तेल लैंडा बाढ़ फ्रिंज उइथ बाढ़े लैंडा कमले फ्रिंज उइथ कमे हे फ्रिंज उइथ कमे तेल लैंडा टू निश्चय लैंडा वन थे छोट सीटर संख्या दुई थे बाड़ी तीन बार चार कर मोटामुटी एक ही गल्प टू स्लिट रिफ्रैक्शन क्षेत्र देखे जे इंटरफेरेंस मैक्सिमागुलो मैक्सिमा हिसाब से शुद्ध वो माथागुलो चेन्ज हो कंडिशन क्योंकि इंटरफेरेंस मैक्सिमाम मतन ही कंडिशन थे टू स्लिट डिफ्रैक्शन जो मैक्सिमाम इंटरफेरेंस मैक्सिमार जो कंडिशन छोड़ो डी सैन थे इक्ल टू एम वन सरकम खाली डिफारेंस हल कि आगे मैक्सिमार हाइट समान छो ए मैक्सिमार हाइट गो समान नहीं तो जैक ना क्या ब्राइट स्पट हे डी सैन थे एम वन सीटर संख्या बाढ़ाले विषय एक ही डी सैन थी टाइम इक्ुअल टू एम वन एवं तक ओगुलो के बला है प्रिन्सिपाल मैक्सिमाम रईट डिटा की स्लिटर मध्य गैप तई इंटरफेरेंस क्षेत्र एक ही बेपर छो डी इज द स्लिट गैप वन स्लिट डिफ्रैक्शन इंटरक्शन विटुईन वेरियस पॉइंट अल बैक टू बैक मिनिमाम इज गिवेन बी सैन थे इक्ुअल टू एम नम्बर इंटरफेरेंस दो आलदा आलदा स्लिट जगह के पॉइंट हिसाब से धरा हे सो डी सैन थे इक्ुअल टू एम लैम गिफ्ट सज द ब्राइट पॉइंट टू स्पीड डिफ्रैक्शन डी सैन थे इक्ुअल टू एम लैम गिफ्ट सज द ब्राइट पॉइंट क्योंकि माथागुलो असमान हो गए डबल स्पीड डिफ्रैक्शन जेखने स्पीडगुलो के पॉइंट हिसाब से धरा हाँ एक चौड़ा स्पीड हिसाब से धरा हे जो पॉइंट कर दी तेल पैटार्न पाल्टे एरम हो जाए माथागुलो समान हो जाए और जो पॉइंट के बाड़िए चौड़ा कर दी तो डिफ्रैक्शन एफेक्ट कजे आस मैक्सिमाम हाइट गो आलदा हो जाए टू स्लिट ए स्लिट बाड़ाई रकम होते थे बेपार सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ये क्योंकि तो पियोरलि डिफ्रैक्शन ठीक है मैं एक स्लिट एक वेब फ्रंट अनेकगुलो सेकेंडारि सोर्स डी सैन थे इक्ल टू एम लैम के मिनिमा पाई ए रखम एम भेल पाई स्पीटर संख्या जो बाढ़ाई तेल कि डिफ्रैक्शन मध्य इंटरफेरेंसगुलो ढुके डिफ्रैक्शन मध्य इंटरफेरेंसगुलो ढुके डी सैन थे इक्ुअल टू एम लैम पे मैक्सिमामगुलो दीते थे इनभेलप मेनटेन है भेतरे इंटरफेरेंसगुलो ढुके तीनटे स्लिट कर ले बस बस इंटरफेरेंस हो 
b sin theta equal to m lambda b hoche slit gap a hoche peak a d sin theta equal to m lambda ei formula onushare bibhinno position e peak gulo ke pacchi peak er formula eta पाँच टा सीट होले और एक टू बार लो बाबर गुलो ठीक है इन भिलाप टा डिफ्रेक्शन है इन भिलाप भीतरे इंटरफेरेंस मैक्सिमम गुलो बीच बीच कोच्चे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूल ये माथा गुलो को प्रिंसिपल मैक्सिमम बोले दिस आर कॉल्ड द इंटरफेरेंस मैक्सिमम आर कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमम तो � इंटरफेरेंस मैक्सिमा गुलोर मोड थे गिज गिज कोरे जो छोटो छोटो मैक्सिमा देखते रहा रहते हैं ठीक है दिस आर कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा एक लोग एक लोग हाइट को भी छोटा जब तो स्पीड शंका बढ़ा अच्छी तो तो हाइट आधा छोटा हो जाती है किंतु शंका है बात चीज़ � फोर स्पीड, फाइव स्पीड, भालो कोड़े जाको, स्पेशलिटी आज रखते हैं। टू स्पीडर मोड़ते, एक टक कोड़े मिनिमा आज है, दूसरे मैक्सिमा। थ्री स्पीडर क्षेत्रे, दो टो मिनिमा आज है। फोर स्पीडर क्षेत्रे, एक, दो, तीन टे मिनिमा। फाइव स्पीडर क्षेत्रे, चार टे मिनिमा। तार माने, जो भी कैपिटल एन ऐतबुलो स्लीट थाके ये धरने जिन्हें इसको ग्रेटिंग बोले अनेक गुलो कुछ ही कुछ ही कुछ ही कुछ ही स्लीट होना ऑब्जेक्ट के बोले ग्रेटिंग तो नंबर ऑफ स्लीट जो भी कैपिटल एन होए ताले दो टो प्रिंसिपल मैक्सिमल मोड थे एन माइनस वन ऐतबुलो मिनिमा थक दे एवं ताले ऑब्वियसली एन माइनस टू ऐतबुलो चार्ट स्ट्रीट हम एन माइनस टू अर्थात दोटो सेकेंडारि मैक्सिम पाँचटा स्ट्रीट हम एन माइनस टू अर्थात तीनटे सेकेंडारि मैक्सिम इटना एक सीम्प्लीफाइड आज है क्यों ना प्रसिपाल मैक्सिमार हाइटगुल एक्जैक्टलि इक्ुअल कर एक्जैक्टलि इक्ुअल है ना माथागुलो आस्ते आस्ते पढ़ते थे अकॉर्डिंग टू दिफ्रैक्शन अफ आ सींगल स्ट्रीट पहले बोझ ही करते थे स्लीप के लिए जो कि पॉइंट्स पॉइंट होते ताहोंले डिफ्रैक्शन ऐसे थक तो ना माथा गुलो समान होते जिसे स्लीप गुलो चौड़ा एवं तारे टा वीट था चे शे जोन लो माथा गुलो अस्तस्त दुपहर से छोटे हो जाते चे बगैर इन्वेलप टा इधर उपर ऐसे जुले जाते जो भी स्लीप गुलो चौड� पियोरली इंटरफेरेंस इफेक्ट थक ले माथा गुलो सामान है डिफ्रैक्शन इफेक्ट जो भूले माथा गुलो ये रकम छोटा बड़ा होएगा सो दिस इज़ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इंजे ऑन एक गुलो स्टीट अच्छा फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इन गुलो है चक एक टा ऑर्डर एक एक टा ऑर्डर एक टा तार ए एम जे एम एड भैलू प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ़ फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ़ सेकंड ऑर्डर एक्सेप्टर डिफ्रैक्शन रेटिंग इस स्लाइड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ़ स्लिक्स यूज़ुअली एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ़ स्लिक्स पर मिलीमीटर ट्रांसमिशन रेटिंग एंड डिफ्रैक्शन रेटिंग लेज़र सिंगल फ्रिकुएन्सि मनोक्रोमैटिक एंड कोह ह्विट लाइट अनेक रकम कलर थे ह्विट लाइटर जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बसाई ह्विट लाइटर सामने ताज डिफारेंट एट सेंट्रल डिफारेंट अर्डर प्रिन्सिपाल मैक्सिमाम और प्रत्येक प्रिन्सिपाल मैक्सिमाम मध्य प्रत्येक कलर प्रेजेंट थक प्रत्येक वेब लेंथर जो आलदा आलदा प्रिन्सिपाल मैक्सिमाम क्लियरलि बोझा जाए वन स्लिट टू स्लिट थ्री स्लिट टू मिनिमा वन सेकेंडारि मैक्सिमाम फोर स्लिट थ्री मिनिमा टू सेकेंडारि मैक्सिमाम 
फाइव स्लिट सेवन स्लिट जो इम्पोर्टेंट से सेकेंडारि मैक्सिमाम इंटेंसिटी क्रमश कम से जो नम्बर अफ स्लिट बाढ़ तेकेंडारि मैक्सिमाम इंटेंसिटी कम जख ही नम्बर अफ स्लिट अनेकटा बसि हो जाए सेकेंडारि मैक्सिमामगल इंटेंसिटी एत कम जगह देखा जाए ना शुदुम्र प्रसिपाल मैक्सिमाम देखते पाव जाए सातटा स्लिट हवा मात्र ये अवस्था सेकेंडारि मैक्सिमाम और कम White light passes through a diffraction grating forms rainbow pattern. For each rainbow, कौन-कौन कोंडी के थाग दे? Obviously, red side will be farthest. Violet will be closer to the center. तार कारण? अच्छा, कारण तो इधर तो clear हो गए. डी सैन थीटा इक्ल टू एम लैमडा जार लैमडा जो बड़ो तर थीटा तत बड़ो रेडर लैमडा बसि वेबलें बसि रेडर थीटा बसि बसि अंगेले देखा जाए रेडटा के अर्थात दूरे देखा जाए रेड के का कम अंगेले का देखा जाए नम्बर स्लिट उइट जीरो पॉइंट फाइव पड़े रेन्जा एक स्लिट डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ठीक है स्लिप उथ और स्लिप स्पेसिंग दो चेन्ज करा जाए स्लिप उथ जो कमिए दी ताने चौड़ा बड़े जाता क्यों ए रकम होता यू उल एक्सप्लेन योर सेल्फ बटाडिंग द थिरी स्पीड स्पेसिंग जो बाड़िए दी नम्बर अफ मैक्सिमाम बेड़े जा स्पीड स्पेसिंग जो कमिए दी नम्बर अफ मैक्सिमाम कमे जा इंटरफेरेंस मैक्सिमाम कथा थे पाई डी सैन थीटे को एम लैमडा कैन एट तुम्हारा निजे थियोर स्टाडी को यूल एक्सप्लेन एदी फोर स्लिट करी मैक्सिमाम इट्स 
সাবান জল নিশ্চয়ই তাহলে সময় সবাই খেলা করিস সাবান জলে নানান রকমের কালার দেখা যায় নানান রকম মেলা গিয়ে আমরা বুদবুদ বানাই বাল্বের আলো পরে পরে লাল নীল হলুদ সবুজ নানান রকম কালার আমরা দেখতে পাই তার মানে সেখানেও কিছু একটা হয় ফ্রিঞ্জ ফরমেশন হচ্ছে সেখানে সামথিং হ্যাপেন্স সামথিং লাইক ইন্টারফিয়ারেন্স আর ডিফ্রাকশন হ্যাপেন্স ইন আ সোপ ফিল সো বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন্স দেয়ার ইজ থিন ফিল্ম ইন্টারফিয়ারেন্স so it is division of amplitude era ki interference ta pore se division of wave form chilo wave form dui bhage bhag chilo ar ekhane etao ek dhoroner interference tamne dui rokomer interference hoy ekta division of wave form ar ekta division of amplitude tar pore thin thin color dui keno division of amplitude hoy upper surface theke reflection holo tale amplitude er ekta part reflected hoye gelo অ্যাম্পলিচটা দুভাগে ভাগ হলো একটা পার্ট রিফ্লেক্টেড হলো অন্য পার্টটা ট্রান্সমিটেড হলো ট্রান্সমিটেড পার্টটা নিচের সারফেস থেকে রিফ্লেক্টেড হয় উপরে হলো এদের দুজনের মধ্যে ইন্টারফিয়ারেন্স হলো তাহলে অ্যাম্পলিচের দুভাগে ভাগ হচ্ছে রিফ্লেক্টেড ট্রান্সমিটেড ট্রান্সমিটেড পার্ট থেকে আবার একটা পোর্শন একাশে বেরিয়ে এলো তাদের মধ্যে যে ইন্টারফিয়ারেন্স দ্যাট ইজ দ্য রিজন অফ দ্য কালারিং অফ আ থিং ফিল্ড ডিভিশন অফ অ্যাম্পলিচার সো উই উইল স্টাডি দিস interference by division of amplitude in our next class and this class will be followed by a short test study will conclude